Ja, schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Das wird ein ganz spezielles Video für euch, denn wir sind hier bei Swordman in Tschechien, in Sardice. Schardice. 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 Ich, ich lerne das nicht mehr. Also das sind natürlich diese tschechischen Wörter, die, die mir nicht so leicht über die Zunge gehen. Ja, das ist Michael Suchanka. Der, ja, sag ich mal, der, der, der wichtigste Mann direkt unter Besitzer, Michael, <lacht> so ist das. Und er hat mich eingeladen, hier mal das Werk zu, ähm, ja, zu zeigen, die Produktion, die Fertigung der Sportman Spindelmäher zu zeigen. Die Firma ist noch nicht fertig, es ist alles ganz neu gebaut worden. Ihr werdet hier noch ein paar Baustellen auch teilweise sehen, aber die Hallen sind alle schon voll in Betrieb. Hier, das ist links von uns hier da, das ist das ja, Bürogebäude von der Firma Swartman. Im Hintergrund seht ihr die Kantine und die Umkleiden. Da wird dann auch der Service, habe ich es richtig verstanden, der Service, genau. der Service dann noch installiert werden. Man kann natürlich auch dann später hier direkt herkommen und seine Maschinen hier abgeben. Das ist schon fertig renoviert. Wir werden einmal komplett durch die Produktion gehen. Wir werden uns die Fertigungsschritte anschauen. Vielleicht sehe ich auch was Neues. Äh, seid gespannt auf das Video. Ich freue mich, dass ich euch das jetzt mal zeigen kann. Ja, bis gleich. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, wir, waren wir laufen jetzt mal los. Es geht in die erste Halle und ich bin sehr gespannt, was wir hier sehen. Also erstmal sehe ich hier eine riesige Halle mit ganz viel Metall. Das hier ist eine Laserschneidanlage. Hier werden die ganzen Blechteile gelasert, geschnitten aus den Metallplatten für die Fertigung des, äh, ja, des Swordmans. <lacht> Ach, das ist hier zum Beispiel die, die Platte für den äh, Fangkorb. Genau. Das ist, das ist der Grasfangkorb. Ja, lieber Anzug, es ist laut hier in der Halle. Hier stehen sehr viele, sehr moderne Fertigungsmaschinen. Und wir schauen uns gleich die wichtigsten Maschinen an. Es ist schön warm hier in der Halle. Ich habe mich jetzt mal ausgezogen. Hier, das ist das Allerwichtigste, das ist die Spindelschleifanlage. Und hier, liebe Rasenfreaks, liegen eure Spindeln, die ihr zum Schleifen hier der Firma Swartman geschickt habt. Da sind sie. Das sind jetzt die Spindeln, die aus der Lackiererei kommen und die werden in dieser Drehmaschine vorgedreht. Das sind dann die gedrehten Teile, die sie aus der Maschine kommen und dann gehen sie zum Schleifen. Ja, und hier werden die jetzt geschliffen. An dieser riesigen Maschine wird die Spindel geschliffen. Hier tauscht der Kollege gerade die Spindel auf. Das heißt, die Spindel wird als Einzelteil aufgenommen. Da hinten seht ihr den fetten Schleifstein, mit der die Spindel rund geschliffen wird. Die Firma Swartman macht noch den wirklich schönen klassischen Maschinenbau. Alles aus Metall, alles äh, nach den klassischen Schneid-, Schleif- und Schweißverfahren zusammengebaut. Hier schöne Vorrichtungen wo dann die Teile eingespannt werden und dann werden die alle von Hand hier sauber geschweißt. Das sind hier automatische Bearbeitungszentren, die jetzt hier völlig eigenständig und autonom die Einzelteile fertigen. 
das Teil kommt da raus, Rasenfreaks. Wow. Das sind die neuen Vollspoons für die Swordman Handerifizierwerkzeuge. Die hat noch keiner gesehen. Fulbaranfix, ich wollte euch ein paar Geheimnisse verraten. Ein Geheimnis ist, ihr guckt ja normalerweise nicht unter den Deckel, und zwar der Akku ist jetzt ganz nach rechts gerückt worden. Das Kabel wurde verlängert, damit das überhaupt möglich ist. Und jetzt haben wir beim Elektra eine deutlich bessere Gewichtsverteilung. Und das ist schon in die Serie eingeflossen. Also wenn ihr einen Elektra kauft, habt ihr schon diese Verbesserung. Cool. Noch ein kleines Teil, was in die Serie eingeflossen ist, und zwar die Oberfläche, die Beschichtung von den, ja, von den Profilen hier, von den Profilen vom, äh, vom Holm, äh, da wo der Griff angeschraubt ist, die sind jetzt matt lackiert mit einer wesentlich besseren und haltbaren Beschichtung, sodass der Lack hier in den Schraubstellen nicht mehr so schnell abplatzen kann. Genau. Ja, noch eine Neuerung bei den Walzen. Und zwar hat Swordman überall hier so einen kleinen Sicherungsring eingeführt damit die Walzen nicht mehr auseinander ja, rutschen können. Auch bei den großen Walzen wurde ein Sicherungsring auf beiden Seiten eingeführt. Das sind so die kleinen Verbesserungen, die wir uns natürlich auch alle wünschen. Ne? Im Detail, aufgrund der, ja, auch der Beanstandung, die natürlich die Firma Swartman auch bekommt, werden natürlich jetzt auch die Teile nach und nach überarbeitet und verbessert. Jedes Bauteil wird hier einzeln in die Gestelle gehängt, wird einzeln abgedeckt. Da ist jetzt die Lagerung schon montiert. Die Lagerung wird abgedeckt und wird dann händisch pulverbeschichtet. Hier gibt es zwei Pulverbeschichtungsanlagen, wo jedes einzelne Teil pulverbeschichtet wird. Und das sorgt überhaupt dafür, dass Wortman so viele unterschiedliche Farben produzieren kann. Das ist einer der beiden großen äh, ja, Wärmeöfen, wo der Lack eingebrannt wird. Swordman beschichtet alle Teile zweimal, also mit einer Grundierung und dann mit dem Decklack. Hier Rasenfreaks, neuer Anthrazitlack mit ganz viel Glitzer drin. Cool. Ich mag ja so die Technik-Shots hier. Hier werden jetzt die Spindelmäher montiert, also nach und nach händisch zusammengebaut. Und dann am Ende steht das fertige Produkt da. Und hier stehen sie dann. Fertig montiert und für die Verpackung vorbereitet. Die ganzen schönen Swordman Spindelmäher. Und diese Damen hier, die montieren jetzt die Spindeln. Die werden jetzt mit ganz viel Liebe von Hand montiert und dann in die Mäher gebaut oder in den Kartons verpackt.
So, wir haben ja vorher auf der riesigen Drehmaschine diese kleine Buchse gesehen. Und da ist sie jetzt verbaut. Genau da ist die Buchse. Dann gibt es hier noch eine Prüfstation. Hier gibt es eine Endkontrolle. Hier wird der Meer befüllt mit den Betriebsstoffen Öl und Benzin. Benzin. Ah, ja. <lacht> Natürlich auch mit Benzin. Und dann wird der erste Testlauf gestartet, ob alles funktioniert. Und dann geht er in die Verpackung. Ja, hier sind wir jetzt halt in der Verpackung und in der Auslieferung. Alles Kassettenfreaks, alles Kassetten. Silberanfreaks, hier stehen eure ganzen Meer, die ihr, die ihr zur Reparatur hier der Firma Swartman geliefert habt. Und von den beiden Damen und Herren werden eure Maschinen dann repariert. So, und wenn ihr mal wissen wollt, wer immer euch hilft, das ist der Thomas hier. Der ist äh, dafür zuständig und der sorgt dafür, dass ihr wieder eine Top-Maschine zurückbekommt. <lacht> so, lieber Rasenfix. Und da seht ihr jetzt einen komplett verpackten Swordman, der da dann reinkommt. Jetzt treten wir mal ein in die heiligen Hallen des Swordman Bürogebäudes. Da ist der Chef. So, haben wir ein schönes Besprechungszimmer hier, sehr schick. Ich habe noch nicht alle technischen Veränderungen gehört. Ein paar habe ich euch schon gezeigt und ein paar werden wir hoffentlich jetzt noch sehen. So, liebe Rasenfreaks, wir haben hier richtig viel an der Tafel rumgemalt. Der Marek, der Chefdesigner von Swartman, hat mir hier ausführlich erklärt, was jetzt sich an den aktuellen Modellen geändert hat, was schon in die Serie eingeflossen ist. Wir haben ja gesehen, dass hier diese Sicherungsklammern an den, äh, ja, an den Rollen und an der, äh, an der Antriebswalze verändert wurden. Und jetzt haben wir noch äh, ein paar andere interessante Dinge erfahren, die man eben nicht so leicht und so gut an der Maschine sieht. Eine ganz wichtige Sache ist, äh, dass an dem Untermesser der, der Winkel, zur Schneidkante verändert wurde. Und zwar hat Swartman diesen Winkel auf 8 Grad geändert. Das war vorher ein rechter Winkel. Und jetzt wird diese Fläche übergeschliffen und 8 Grad angeschrägt, sodass man eine noch schärfere, noch bessere Schnittkante am Untermesser bekommt. Dann hat Swartman auch die Lagerung des Untermessers deutlich verbessert. Da war etwas Spiel in der Lagerung und dieses Spiel ist jetzt rausgenommen worden, sodass die Einstellung über die Einstellschrauben jetzt deutlich stabiler und robuster ist und das Untermesser sich nicht mehr so leicht verstellen kann. Swartman sagt auch, dass ein, ein Hinterschliff bei der Spindel durchaus möglich ist, aber Swartman hat tatsächlich für einen Hinterschliff zurzeit noch nicht die Mittel und die Maschinen. Und Swartman sagt auch, dass der Rundschliff für die Spindel für die meisten Kunden völlig ausreichend ist. Backlapping ähm, ist bis jetzt von Swartman nicht empfohlen worden. Trotzdem hat Marek aber auch gesagt, dass man das durchaus machen kann. Es ist aber besser, die Spindel zu Swartman zu liefern dann bekommt ihr ein neues Untermesser und die Spindel wird nochmal neu rund geschliffen und dann habt ihr auch einen perfekten Schnitt und ihr braucht nicht selber euch da mit dem Schleifen irgendwie abquälen. Ich habe mir auch nochmal sagen lassen, welche Schnittzahl, also wie viele Schnitte pro Meter der Edwin und der Elektra hat. Und das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Der Edwin hat bei der 5 Messerspindel 55 Schnitte pro Meter. Der Elektra hat etwas mehr, 60 Schnitte pro Meter und eben bei 6 und 10 Messerspindeln ist die Schnittzahl entsprechend erhöht. Und ihr könnt euch jetzt ganz einfach ausrechnen, was die optimale Schnitthöhe dann ist. Ihr müsst nämlich nur 1000 mm durch diese Zahl teilen, dann habt ihr für eure Spindel die optimale Schnitthöhe. Ihr rechnet also hier 1000 durch. Jetzt sage ich mal, ihr habt einen Edwin mit einer 6 Messerspindel, also 1000 durch 66. Da kommt ihr auf, da, kommt ihr auf 15 mm Schnitthöhe. Das heißt, mit einer 6 Messerspindel mäht der Edwin Spindelmäher auf 15 mm Höhe optimal. Und wenn ihr dann natürlich tiefer mähen wollt, also jetzt habt ihr zum Beispiel jetzt euch doch auch noch eine 10 Messerspindel gekauft. Zum Beispiel habt ihr das ein Elektra, also das ist jetzt 
10 Messer, das sind 120 Schnitte pro Meter, also 1000 durch 120. Dann mäht der Elektra mit einer 10 Messer Spindel optimal auf 8,3 mm Schnitthöhe. Das ist der perfekte Schnitt, wenn der Schnittabstand gleich der Schnitthöhe ist. Yeah! So und jetzt, lieber Rasenfreaks, jetzt seht ihr noch ein paar erste Bilder von dem neuen Profimäher, den Swartman gerade entwickelt, und zwar den Winston. Das ist ein 1 Meter breiter Spindelmäher und heißt Winston. Und da darf ich euch jetzt ein paar erste Bilder von zeigen. Das Gerät wird, Marek, uh, when will be the, the start of production uh, for the Winston? Uh, I, I hope, I hope uh, on the summer. In summer. Marek hat mir gerade verraten, dass der Winston-Mäher, der Profimäher, der für Sportplätze dann äh, verwendet werden soll, dass dieser Meer im Sommer auf den Markt kommt. Ich hoffe, ich darf ihn zuerst testen. <lacht> den schauen wir uns jetzt mal an. So, Rasenfreaks, das ist jetzt der Winston Meer, einer der ersten Prototypen. So, jetzt sehen wir noch mal hier die Frontrolle. Die hat eine zentrale Höhenverstellung mit so einem zentralen Getriebe hier wird die Frontrolle dann in der Höhe verstellt. So, und um mal ein Gefühl für die Größe zu kriegen, stelle ich mich mal hier daneben. Hier, zieht euch das mal rein hier. Ist das eine dicke Maschine? 95 cm Schnittbreite. Also das ist schon heavy. <lacht> so sieht eine 1 Meter breite Spindel aus. <lacht> wow, nicht schlecht. Das wird ein mächtiges Gerät für Sportplätze, für Fußballplätze, also für die Profis, nicht für die privaten Rasenfreaks, sondern für den professionellen Rasenfreak. Yeah! Ja, danke Sportman, dass ich das mal zeigen durfte. So, lieber Rasenfreaks, ja, wir sind durch mit dem Rundgang bei der Firma Sportman. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet hier mal den Blick hinter die Kulissen der Firma Swartman interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank natürlich auch der Firma Swartman, dass sie uns dieses Video ermöglicht hat. Und wenn ihr euch für Swartman interessiert, dann schaut mal gerne in die Beschreibung. Da habt ihr auch noch einen kleinen Gutschein, wenn ihr einen Meer kaufen wollt. Und ich muss jetzt dringend nach Hause und selber ein bisschen nähen. Bis denn, tschüss.